உயிரானவர்களே ஒரு சைராம் கேட்டிருந்தாங்க ஆனா என் வாழ்க்கையில ரெண்டு விஷயம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தீரவே இல்லை எனக்கு நம்பிக்கைக்குரிய பதில் சாயப்பா கிட்ட இருந்து வாங்கி தரணும் என் வாழ்க்கையில ஒரு கண்ணு நோய் அப்படின்னா இன்னொரு கண்ணு வறுமை இந்த ரெண்டும் போட்டு என்ன படாத பாடு படுத்தி எடுக்குது உயிர் போனா கூட பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் உயிர் இருக்குது இந்த உயிரை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள் பண்ணுறேன் கடைசி பத்து வருஷமாக நான் அலையாக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் என் வாழ்க்கை என்றைக்கு தான் மாறுமோ எப்போ கரை சேருமோ எப்போ சந்தோஷத்தை நான் அனுபவிப்பேனோ அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையே எனக்கு விட்டு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க ஒருத்தவங்க அன்பே சாய் ஆடியோ கேளுங்க இதா ஒரு நம்பரு நீங்க அவர்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஆடியோ கேட்ட எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை பொது நம்பிக்கை பிறந்திருக்குது ஆனால் இதை பற்றி எனக்கு ஒரு ஆடியோவாக நீங்கள் கொடுங்க இதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டாம் வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு நீங்கள் ஆடியோவாக கொடுங்க நான் வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க அதனால தான் இந்த ஒரு ஆடியோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நம்மளோட தியானம் ஒரு சாய்ராம் சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஒன் ஹவர் தியானம் பண்ணுவேன் ஆனால் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அன்பை சாயில் என்ன சொல்லி கொடுத்தீங்களோ அது மாதிரி தியானம் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது சாய்ப்பாவுக்கு நன்றிகள் அப்படின்னாங்க ஸோ அன்பே சாயோட தியானம் பல மடங்கு ஆற்றல் வாய்ந்தது சக்தி வாய்ந்தது இந்த இடத்துல எந்த ஒரு வியாபார நோக்கமோ இல்லாமல் நம்ம அன்பே சாய் குடும்பம் நல்லபடியாக அழகாக சுத்தபதமாக ட்ராவல் பண்ணுறதால இதுக்கு வலிமை ஜாஸ்தி புனிதத்துக்கு என்றைக்குமே கிராக்கி ஸோ நம்ம புனிதமான குடும்பம் அதனால் இந்த அன்பே சாயோட தியானத்தை நீங்கள் நல்லபடியாக பழகிக்கோங்க இனி அடுத்தடுத்த தியானங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போயிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால் யாரும் கலைப்படைஞ்சிடாதீங்க யாரும் அமைதியாகிடாதீங்க தியானத்தை நல்லபடியாக கற்றுக்கோங்க என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ அதை நீங்கள் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ளே போவோம் வறுமை நோய் இந்த ரெண்டில் ஒன்று வந்தாவே ஒரு மனுஷன் தாங்க மாட்டான் ஆனால் ரெண்டும் வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஆனால் யோசிச்சா இந்த கஷ்டங்கள் கூட எளிமையாக போயிடும் ஒரு உண்மையை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்படின்னா தான் எல்லா விஷயங்களும் புரியும் அதில் இருந்து ஈஸியாக வெளிவந்துடலாம் ஒரு காய் சாப்பிட்றீங்க அந்த காயோட அருமை பெருமை பண்புகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் அந்த காய் சாப்பிடும்போது ஒரு ஆர்வம் நமக்குள்ளே வரும் இந்த காய்கறியால் இவ்வளோ பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கா இவ்வளோ பெரிய மகத்துவம் இந்த வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குதா அப்படின்னு நம்மளாம் சொல்லுவாங்க இந்த காய் சாப்பிடு அந்த காய் சாப்பிடு நல்லது நல்லது என்ன நல்லது எதுக்கு நல்லது 
அந்த காயை சாப்பிட்றதால என்னென்ன விட்டமின் கிடைக்குது என்னென்ன சக்தி கிடைக்குது அப்படின்னு யாரும் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா யாருக்கும் தெரியல நம்ம அப்பா அப்பா சொல்லுவாங்க காய் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது நம்ம நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லுவோம் காய் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது ஏம்மா எந்த காய் எந்த உடம்புக்கு எது நல்லதுன்னு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யாரும் சொல்லலை நாமளும் புரிஞ்சிக்கல அந்த ரெக்கார்டை திருப்பி இந்த ரெக்கார்டை வந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளோதான் ஸோ உண்மையாக புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை ஈஸியா பாதை தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா பயணம் அமோகமாக இருக்கும் பாதையே தெரியல ஆனால் பயணம் மேற்கொள்வதில் தயாராகிட்டிங்கன்னா இதுக்கு மேலே பாதையை கண்டுபிடிச்சி போய் சேர்ந்து அப்போ ஒரு மனுஷன் ஏன் சோம்பல் ஆக மாட்டான் ஏன் மனுஷன் வெறுத்து போக மாட்டான் ஏன் மனுஷன் கவலைகளில் ஆழ்ந்து போக மாட்டான் இதையெல்லாம் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்போ எந்த விஷயமும் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒன்று நல்லதாக இருக்கணும் இல்லை கெட்டதாக இருக்கணும் ஒன்று வெற்றியை கொடுக்கணும் இல்லை தோல்வியை கொடுக்கணும் ஒன்று சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் இல்லை துன்பத்தை கொடுக்கணும் இதுதான் ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு நடக்க போகுது இதை தாண்டி மிடியில் எதுவும் நடக்காது அப்படியே மிடியில் நடந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு முடிவு இருக்குது அந்த முடிவும் வெற்றியாக இருக்கலாம் இல்லை தோல்வியாக இருக்கலாம் அப்போ இந்த ஆரோக்கியம் இல்லாமல் வறுமையோட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு பொறுப்பு நாம தான் நம்ம தாண்டி நம்ம ஆரோக்கியம் கெட்டு போகலை நம்மளை தாண்டி நம்மளோட வறுமை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேரலை எல்லாத்துக்கும் காரண காரியங்கள் நாம் மட்டும்தான் சரியாக சாப்பிடாமல் சரியாக தூங்காமல் தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் தூங்காமல் சாப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்ததால் ஆரோக்கியம் கெட்டு போயிடுச்சு சரி வறுமை ஆரோக்கியம் கெட்டு போனதால் வறுமை ஏன்னா ஆரோக்கியம் இருந்தால் தானே நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வழி வந்துடுது ஒரு நாள் தலை வழி வந்துடுது அது சரியாயிடுச்சுன்னு பார்த்தா அடுத்த நாள் வயிறு வழி வந்துடுச்சு அதுவும் சரியாயிடுச்சு கால் வழி வந்துடுச்சு அதுவும் சரியாயிடுச்சு கை வழி வந்துடுச்சு அதுவும் சரியாயிடுச்சு மறுபடியும் ஆரம்பம் ஸ்டார்டிங்லேருந்து தலை வழி வந்துடுச்சு இந்த வாரத்தில் ஏழு நாட்களில் ஏழு நோய்களை கட்டிக்கிட்டு நாம் எப்படி வருமானம் இயற்ற முடியும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் பொருள் ஈட்டணும் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய தத்துவம் எனக்கு தெரிஞ்ச தொழிலை நான் செய்கிற சம்பாதிக்கிற எனக்கு தேவையான பொருளை காசு கொடுத்து வாங்குற ஏன்னா உழைப்பின் மூலமாக வரக்கூடிய பணம் பத்து ரூபா வருது அப்படின்னா எனக்காக குடும்பத்துக்காக அடுத்தது வெளியில் இருக்கிற மக்களுக்காக நீங்கள் ஒரு ரூபா எடுத்து வச்சாலும் கடவுள் கோச்சிக்க மாட்டாருங்க அஞ்சு ரூபா எடுத்து வச்சாலும் கடவுள் கோச்சிக்க மாட்டார் ஆக மொத்தம் ஏதாவது செய்யணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் இதெல்லாம் சரியாக செஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயமும் ரைட் ஆகிட்டே இருக்கும் திருத்தக்கூடிய ஆசிரியர் உங்களுக்கு மார்க்கு நூற்றுக்கு நூறு போடுவார் நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து நூற்றுக்கு ஜீரோ போட்டால் வாத்தியார் முட்டால் ஆக மொத்தம் நீங்கள் நல்லா எழுதுறீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க புரிஞ்சு படிச்சிருக்கீங்க ஒரு மார்க்கு கூட கம்மி பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆன்சரும் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது இப்போ சார் வந்து உங்களுக்கு முட்டை மார்க்கு போடுவாரா இல்லை முட்டைக்கு பக்கத்தில் ஒன்று போட்டு ஜீரோ போட்டு நூறாக்குவாரா ஆக மொத்தம் வாழ்க்கைன்ற தேர்வை நாம் சரியாக எழுதாமல் இருக்கிறதால கடவுள் அப்படின்ற டீச்சர் உங்களுக்கு மார்க்கு கம்மி பண்ணதால் வாழ்க்கை தத்தளிக்குது சரி இதெல்லாம் தெரியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்கிறேன் இந்த அவசரம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையே ஆபத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குது நிறைய பேருக்கு தீர்வு என்ன அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அங்கே கூட பொறுத்துக்க மாட்டாங்க தீர்வுகளை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் புரிஞ்சாதானே தீர்வுகள் சொல்ல முடியும் 
தீர்வுகள் நானோ சாயப்பாவோ கொடுக்கறது இல்லை உங்களுடைய செயல்கள் தான் தீர்வுகளாக அமையுது பொறுமை காக்கணும் பொறுமையோட கேட்கணும் பத்து வருஷமாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைய ஒரே விஷயத்தில் யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்கிறவங்களா இருந்தால் அவங்கள உங்களை ஏமாத்துறாங்கன்னு அர்த்தம் சில பயிற்சிகளை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அத்தனை விஷயங்களும் நல்லதே நடக்கும் இப்போ உங்களுக்கு சொன்னதில் முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு காரணம் நீங்கள் இதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கல இதை அலட்சியப்படுத்தினீங்க உங்கள் ஆரோக்கியத்தை சுத்தமாக அலட்சியப்படுத்தினீங்க பகல் தூக்கம் போட்டிங்க காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்கல வீண் வம்பு சண்டைகளை தலையில் சுமந்திங்க அது மூலமாக கவலைகள் வந்துச்சு கவலைகள் வந்ததால் நோயோட தாக்கத்துக்கு ஆளாக்கிட்டீங்க நோயோட தாக்கத்துக்கு ஆளாகினதால் வேலைக்கு போக முடியல வருமானம் ஏற்ற முடியல புரியுதா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வந்து இங்கே யாரும் கொடுக்க முடியாது நீங்கள் தான் தேடணும் சில விஷயங்களை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுறோம் இதில் எங்கே நீங்கள் லேகாக இருக்கீங்களோ அதை சரி பண்ணுறது தான் மனுஷனுடைய அறிவு கடவுள் கொடுத்ததை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் எல்லா விஷயத்தையும் எந்த ஒரு மனுஷன் கடவுள் கொடுக்கறதுல ஒரு முப்பது நாற்பது பர்சன்டேஜ் பயன்படுத்திக்கிறானோ அவனை பெரிய அளவில் வாடுவான் முப்பது டு நாற்பதுக்கே அப்போ கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது பர்சன்டேஜ் அவன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உலகத்துக்கே தலைவன் ஆகலாம் கரெக்டா இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம யாரும் பயன்படுத்தலை நீங்களும் பயன்படுத்தலை நானும் பயன்படுத்தலை ஏன்னா நிறைய காலத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் எனக்கு இந்த வயசில் நம்ம பேசுகிறேன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் இந்த புத்தி வந்திருந்தா என்னுடைய இந்த அஞ்சு வருஷ ட்ராவல் அப்படின்றது எவ்வளோ தூரம் கடந்து போயிருக்கோம் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம நகர்வுகள் போயிருக்குமா இல்லையா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்பாடா நம்ம தப்பிச்சோம் வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நம்மளுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து நாமளே பெருமைப்பட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வளர்ச்சி நின்னுடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அறிவு இப்போ இருக்கக்கூடிய பொறுமை இப்போ இருக்கக்கூடிய நிதானம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சிந்திக்கிற திறன் இதெல்லாம் எனக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறத அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்துருப்பேன் அப்போ அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு வாழ்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் வாழ்கிறத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நான் வாழ்ந்துருப்பேன் பார்த்தீங்களா காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்காமல் இப்படி மாட்டிக்கிட்டு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் இங்கே ஏன் எனக்கு இந்த உண்மைகள் புரியுதுன்னா நான் நிறைய அனுபவிச்சதால தான் அனுபவிச்சதால தான் உங்ககிட்ட அடித்து பேச முடியுது இதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் அப்படின்னு ஏன்னா என் தோல்விக்கு காரணம் நான் தான் நானாக தானே இருந்தேன் அப்போ கடவுள் கொடுத்த எந்த விஷயத்தையும் பயன்படுத்தவே இல்லை கடவுளை பற்றி நாம் இந்த அளவுக்கு நினைக்கல கோயிலுக்கு போகிறோம் சாமியை கும்பிட்றோம் ஒண்டியில் காசை போடுறோம் இல்லை நம்ம பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறோம் நல்லது நடக்கும்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வரோம் எந்த கெட்ட விஷயத்த செய்கிறோமோ அதை நாம் தொடர்ந்து செய்கிறோம் எதை ஆரம்பிக்கணுமோ அதை ஆரம்பிக்கல எதை நிறுத்தணுமோ அதை நிறுத்தலை எதை தொடரக்கூடாதோ அதை நாம் தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அத்தனை கோயிலுக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு அப்போ எந்த நம்பிக்கையில் உங்கள் வாழ்க்கை வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்க எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாமல் உழைக்க முடியாது உழைச்சிங்கன்னா அந்த நோய் வந்திருக்காது உழைக்கல நோய் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள் எங்கே தப்பு பண்ணோம் எங்கே அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையை படிங்க யாராவது தயவு செய்து இந்த வார்த்தை சொல்லிடாதீங்க எனக்கு வாழ்க்கையை அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை படிக்கவே தெரியாது என் வாழ்க்கையும் படிக்க தெரியாதுன்னு அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை அழகாக அற்புதமாக நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு யார் யார் துரோகம் பண்ணாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையை நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கீங்க உங்களை தாண்டி யாராவது வாழ்ந்தாங்கன்னா 
அவங்களோட வாழ்க்கையும் படித்து வச்சுருக்கீங்க அவங்க வாழ்க்கையை நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான புலம்பல்கள் நமக்கு வந்திருக்காது அசுர வளர்ச்சி நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதில் நிதானமும் பொறுமையும் இருந்திருக்கும் அசுர வளர்ச்சினா குருட்டு நம்பிக்கையில் வாழ்றது இல்லை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அப்படி தூக்கம் வாழ்க்கை வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு தூக்குதோ அந்த அளவுக்கு பொத்துன்னு போட்டுடும் சும்மா அப்படி நின்றுட்டு இருக்கோம் திடீர்னு மேலே போகிறோம் அப்பா என்னடா வண்ணா மாதிரி வேகமாக போகிறோம் இவங்கெல்லாம் என்னப்பா இப்படி ஆம வேகத்தில் போகிறாங்க நம்ம சிரித்த மாதிரி சீருறோம் எவ்வளோ ஹீட்டுக்கு போயிட்டோம்ப்பா ஒன்றுமே பண்ணல உழைக்கல நல்லது பண்ணல கோயிலுக்கு கூட போல கற்பூரம் கூட ஏற்றல நல்லவங்களை மதிக்கலை எவனும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கவும் இல்லை ஆனால் என்ன மாதிரி டாப் கீரில் போயிட்டுருக்கோம் இவனுங்கெல்லாம் பைத்தியக்காரங்க நல்லது பண்ணணும் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிற அத்தனை பேரையும் திட்டிக்கிட்டே ஓஹோன்னு போவோம் மாப்பிள்ளை மாதிரி போவோம் இந்த மாப்பிள்ளை மாதிரி மாப்பிள்ளை மாதிரி இந்த கல்யாணம் பண்ண உடனே இந்த மாப்பிள்ளையோடைய அந்த கூத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் மாப்பிள்ளை வாங்க மாப்பிள்ளை சாப்பிட அந்த மாப்பிள்ளை பொண்ணை நல்லா பார்த்துக்கிட்டானா உண்டு பொண்ணை சரியாக பார்த்துக்கல நல்லா ஊற சுத்தக்கூடிய ஆளாக கிடச்சிட்டானா அந்த ஆள் கிடைக்கிற மரியாதை வேற மாதிரி அப்போ அந்த புது மாப்பிள்ளை என்ன தோரணையில் இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஜெட்டு வேகத்தில் போகிறாரு இந்த மாப்பிள்ளை போயாச்சா இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அங்கே நிற்கிறாரு திடீர்னு போன இது எல்லாம் அருந்து உழுந்துருது கீழே போத்துன்னு விழுறாரு ஆம வேகத்தில் போகிற நல்லவங்க போய்கிட்டே இருக்காங்க அடி இல்லை எந்த வழியும் இல்லை ஆனால் இவர் சல்லுன்னு போகிறாரு இந்த மாதிரி தான் மனுஷங்களோட வாழ்க்கை போய்கிட்டே இருக்குது நாம் அந்த சல்லுன்னு போகிறாங்க இல்லை அவனை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் பா என்னடா அவன் வாழ்க்கை வளர்ந்துட்டான் என்னடா வளர்ச்சி நம்மளும் தான் இருக்கோம் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு படுத்து தூங்கிடுறீங்க இன்றைக்கி ஏதாவது உருப்படியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் செய்ய முடியல செய்ய முடியாததுக்கு காரணம் அடுத்தவனை படிக்கிறதுலே நமக்கு நேரம் பத்துலையே அப்போ எங்கே நம்மளை நாம படிக்கிறது ராஜா நம்மளை நாம படித்து இருந்தால் நம்ம பலத்தை தெரிஞ்சிருக்கலாம் பலத்தை அதிகரிக்க என்னென்ன வழிகள் இருக்குதுன்றத சாய்பாட்டை கேட்டிருக்கலாம் அவரும் உட்காந்து ஓகே நம்ம பிள்ளைய வந்து ஒரு படுறதுக்கு வழி தேடுறாங்க நம்ம எதோ சொல்லுவோம் அப்படின்னு நாலு பேர் முன்னாடி நாலு பேர் விதமாக உங்ககிட்ட ஏதாவது சொல்ல முயற்சி பண்ணுவார் நீங்கள் அதை கேட்கலாம் அதன்படி நடக்கலாம் பலத்தை அதிகரிக்கலாம் வாய்ப்புகள் மேலே வாய்ப்புகள் வரும் குவியும் அசுர வளர்ச்சி திரும்ப திரும்ப சொல்ல அசுர வளர்ச்சின்னா அந்த மாப்பிள்ள அசுர வளர்ச்சி இல்லை மனிதனுடைய அசுர வளர்ச்சி ஏன்னா மாப்பிள்ள வேஸ் மனிதன் அப்போ அந்த மனிதனுடைய அசுர வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது பொறுமையும் நிதானமும் கடைபிடிச்சதால அவனுக்கு தெரியாம அவன் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு இருக்கிறான் ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ரீசெண்டாக நான் பேசியிருந்தேன் அவனுக்கு என்னை பார்த்த உடனே கண்ணு கலங்கிடுச்சு நான் நினைச்ச கூட பார்க்கலடா அப்படின்னா ஏண்டான எப்படி வளர்ந்துட்ட அப்படி அப்படியாடா அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனால் உண்மையான ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு தான் நம்ம வழி தெரியும் அப்போ அந்த என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நான் அடிக்கடி நான் பேசுவேன் அடி இப்படி இருக்கடா அப்படி இருக்கடா அவன் சொல்லுவான் என்னடா அது நீ வந்து சில விஷயத்தில் வந்து உண்மையாக இருக்கணும்னு சொல்லி போராடுவேன் ஆனால் நீ இப்படி ஏமாந்து போய் உட்காந்துட்ருக்க நீ வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வர வேண்டியவ நானாம் பாரு உன் அளவுக்கு வரவே முடியாது ஏன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஒரு மாதிரி பேசுவோம் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வெளியிலலாம் போகும்போது டீ ஷாப் அங்கெல்லாம் போகும்போது அப்போ அவன் கேட்பான் அவனுக்கு அந்த ஃபியூச்சர் பற்றி ரொம்ப தாட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கேட்பான் டே நீ என்ன மாதிரி வேலை பார்க்க போகிற அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எனக்கு வியாபாரம் ரொம்ப முக்கியம் 
எப்படின்னா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு விதமான பரபரப்பு இருக்கணும் அதுதான்டா வாழ்க்கை அப்படின்னு நீ என்னடா பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டா நான் வந்து ஒரு பேங்க்ல போய் ஜாயின் பண்ணணும் மார்னிங் ஒரு காலையில் பத்து மணிக்கு தான் ஆஃபீஸ் போகணும் பேங்க் போகணும் பேங்க் மாதிரி ஒரு ஜாப் எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டேஸில் லீவ் இருக்கணும் மந்த்லி நல்லா சம்பாதிக்கணும் ஆறு மணி ஏழு மணி ஆச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்து டிவி பார்க்கணும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தாண்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்க அவன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குதுன்னு அந்த நேரத்தில் யோசிச்சது நான் என்ன சொல்ல நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நொடிக்கு நொடி திக் திக் திக்னு இருக்கணும் வியாபாரத்தில் ஏன்னா வியாபாரத்தில் இருக்கிறவங்கலாம் ரொம்ப ஆக்டிவாக தானே இருப்பாங்க வியாபாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் வியாபாரம் ஆக்டிவாக இருக்கும் வியாபாரத்தை பண்ணக்கூடிய ஆள் ஆக்டிவாக இல்லைன்னா வியாபாரமும் படுத்துடும் முதலாளி என்னென்னலாம் கண்ணாடி முன்னாடி அவர் முகத்தை பார்க்குறாரோ அதே மாதிரி தான் அவருடைய வியாபாரமும் இருக்குன்னுவாங்க அப்போ நமக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்து அது ரொம்ப பிடிக்கும் பயங்கர ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஒரு மாதிரி த்ரில்லிங்காக இருக்கணும் ஒரு மாதிரி ஒரு நாள் சந்தோஷம் ஒரு நாள் வா என்னடா அது செய்கிறதுன்னு ஒரு மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ரொம்ப கிளைமேக்ஸ் அதிகமாக இருக்க மூவிலாம் அடுத்தது என்ன நடக்குமோ அப்படின்னு சீட்டு நுனியில் வந்து பார்ப்போம் ஓ வந்துருவாரா ஹீரோ வந்துருவாரா ஹீரோ கடி விழுமா வருவாரான்னு தெரியலேன்னு இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாருடைய இதுவும் காமன் சென்ஸ் ஒன்று தான் ஹீரோ ஜெயிச்சிடுவாருன்னு இப்போ நம்ம ரிலாக்ஸாக தான் பார்க்குறோம் சில மூவிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் அது மாதிரி சீட்டு நுனியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆர்வமாக வாழ்க்கையை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொன்னது ஆனால் வாழ்க்கையில் தோத்துட்டேன் ஆனால் எனக்கு இதில் என்னென்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உண்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் கண்ணியமாக இருக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வியாபாரத்தை பற்றியான சிந்தனை மட்டும்தான் இருக்கணும் வேறு எதை பற்றி இருக்கக்கூடாது நல்லபடியாக அடுத்த அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் டெவலப் ஆகணும் பெரிய ஒரு தொழிலதிபராக ஆகணும் நான் இருக்கிற ஊரில் நான் ஒருத்த எல்லாருக்கும் தெரியணும் அடுத்தது தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியணும் அடுத்தது இந்தியாவுக்கு தெரியணும் அடுத்தது உலகத்துக்கே தெரியணும் இதெல்லாம் என்னுடைய ஆசைகள் அப்போ அந்த அளவுக்கு எனக்கு பின்னாடி உழைக்கணுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்ததால் அது நான் சொன்னேன் அவன் சொன்னான் இவ்வளோ தூரம் நீ சொல்கிற அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை பற்றிலாம் நீ நினச்சிருப்பல்ல அப்படின்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக நினச்சிருக்கேன் நமக்கு மதியான தூக்கமே அந்த தூக்கம்தான் வியாபாரம் வியாபாரம் அதை தாண்டி எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகாது பிடிக்காதுன்ற தாட்டில் வந்துச்சு அதே மாதிரி கடவுள் பக்தியும் ஜாஸ்தி இப்போ என்னாச்சு அவனை லே ரீசண்டாக தீபாவளி டைமில் வந்து பார்த்தது போன வருஷம் தீபாவளி நம்ம பார்க்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பயங்கரமான பிரச்சனை கடங்காரங்களோட துரத்தல் நாய் கூட நம்மளை துரத்தோம் ஆனால் மூச்சு வாங்கிச்சுன்னா விட்டுடும் ஆனால் இவர்களும் மூச்சை வாங்கலை எனக்கு தான் மூச்சை வாங்குச்சு துரத்து துரத்துன்னு துரத்தி அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான பழம்பல்கள் அவங்ககிட்ட பேசி பேசி பையன் ஒரு போன வருஷம் பார்க்கும்போது அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் நீ உன் வளர்ச்சி பார்க்கும்போது நீ காலேஜ் படிக்கும்போது அந்த நம்ம டீ கடை கேன்டீனில் பேசுனது எனக்கு ஞாபகம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அப்படியாடா வளர்ந்துருக்க ஆமாண்டா இந்த மாதிரியான முகத்தை பார்த்து காலேஜில் பார்த்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ தாண்டா பார்க்குற அப்படின்னு அப்போ நமக்கு தெரியுது வளர்ச்சி இருக்குன்னு அது ஒத்துக்கிற ஆனால் அவன் நினச்ச அவன் வந்து அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்ச மாதிரி அவனுக்கு தோணுது நமக்கு டெய்லி நம்ம பார்க்குறதால நமக்கு தெரியல ஸோ இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி தான் உங்களுக்கு வரும் இப்போ கேட்டீங்க இல்லையா ஆரோக்கியம் ப்ளஸ் வறுமை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆரோக்கியத்தை சரி பண்ணணும் சரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த விஷயம் பொறுத்தவரை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் இதை அன்னைக்கு சொல்கிறேன் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு தான் சொல்லுவேன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு மனுஷன் எப்போ போகணும் அடிப்பட்டு ரத்தம் வந்து அந்த ரத்தம் நிற்கலன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போகணுங்க மற்ற எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் தேவையே கிடையாதுன்றது என்னுடைய லாஜிக் 
எல்லா விஷயத்துக்கும் மருந்துகள் இன்னைக்கு நம்ம கை கொள்ளையே இருக்குது உணவு கட்டுப்பாடு மனம் என்றைக்கும் மகிழ்வோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு குணம் இந்த விஷயத்தை நாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாவே அத்தனை விஷயங்களும் நல்லதே நடக்கும் ஸோ மனசு கெட்டு போனதால் உடம்பு கெட்டு போயிடுச்சு உடம்பு கெட்டு போனதால் மனசு கெட்டு போயிடுச்சு இது கெட்டு போனதால் அந்த நோய் வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் பிபியை கூட நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்காக உடனே மாத்திரை நிறுத்திடக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நிறுத்தணும் மெடிடேஷன்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் எல்லா விஷயத்துக்கும் உங்கள் மனசில் ஏகப்பட்ட குழப்பம் சந்தேகம் பயம் இது மூலமாக வரக்கூடிய விளைவுகள் தான் இத்தனை விளைவுகள் அதை நீங்கள் சரி பண்ணுறதுக்கு தான் மெடிடேஷன் பிரணயம் உங்களை நீங்கள் கவனிங்க உலகமே உங்களை கவனிக்கும் உங்கள் மூச்சை கவனிங்க சாயிரா ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கல ஆழ்ந்து மூச்சு விடுங்க அவ்வளோதான் பத்து நிமிஷம் உக்காருங்க பின்னாடி முதுகு வலிக்குது ஏன்னா முதுகு வந்து நமக்கு நிற்கவே இல்லை முதுகு எந்த மனுஷனுக்கு எந்த சப்போர்ட் இல்லாமல் நிற்குதோ அவனுக்கு பிரச்சனைகள் கம்மி எந்த மனுஷனுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் கூட முதுக சாயாமல் உட்காராமல் இருக்காங்க இல்லையா நிற்கிறது எவ்வளோ வேணாலும் நிற்கலாம் நிற்கிறது ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லை நீங்கள் அதெல்லாம் சொன்னால் நாலாம் நிற்கிறேன் செவுத்தில் சொத்தில் நிற்கிறேன் உட்காரதான் விஷயமே நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் யாரால் பத்து நிமிஷம் கூட வேணும் அதுக்குள்ள உட்காந்துருவீங்க ஒரு இருபது ஒரு அரை மணி நேரங்க நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி சமணக்கால் போட்டுக்கிட்டு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் எந்த அன்கம்ஃபர்டபுளும் ஃபீல் பண்ணாமல் செவுத்தில் சாயாமல் உட்காந்து பாருங்கள் எத்தனை பேர் உட்காடுறீங்கன்றது கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்லேயே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயே சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் என்னங்க பின்னாடி முதுகுக்கும் இதுக்கும் என்னங்க பிரச்சனைனா ஆமாம் பிரச்சனை நம்ம சுகவாசியான்றது இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம கீழே உட்காந்துட்ருக்கோமா இல்லை சேர் மேல் சேரில் உட்காந்துட்ருக்கோமான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கீழே உட்காந்துட்டு இருந்தால் எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கோட பின்னாடி யாராக இருக்கலாம் முதுகு உடம்பு சரியில்லாதவங்கள நான் பேசலை நல்லா இருக்கிறவங்கள தான் சொல்கிறேன் யாராக இருக்கலாம் பின்னாடி முதுகு சாயுதோ அவங்க சுகவாசிகளே யாராக இருக்கலாம் பின்னாடி சாகலையோ அவங்க உழைப்பாளிகளே இதை வச்சு ஒரு சின்ன சின்ன சந்தேகத்தை தீர்த்து விடுவோமே இதை மைண்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஆறு உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட நோய் ஒன்றுக்கு பத்து நோய் அந்த பத்து நோயில் முதல்ல என்ன பண்ணணும் குறைக்கணும் குறைக்கிறதுக்கு மூணு மாதம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது மூணு மாதம் மூணு மாதமோ இல்லை ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் நூறு நாள் கூட ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் இன்னையில் இருந்து நூறாவது நாளில் என்னோடய உடம்பில் நான் இதை இதெல்லாம் குறைக்க போகிறேன் அடுத்த நூறாவது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் போராடணும் சும்மா ஒரு நாளில் வந்து பண்ணிவிட்டு அடுத்த அஞ்சு நாளில் பழைய லைஃப்க்கு வரக்கூடாது மெடிடேஷன் பண்ணணும் யோகா பண்ணணும் வாக்கிங் போகணும் பிராணாயாமம் பண்ணணும் சாப்பாடில் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் என்ன சாப்பிடன்றத தெரிஞ்சு தானே சாப்பிட்றோம் அது விஷமா இல்லை அமுதமா இது இதெல்லாம் விஷன்றது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை நல்லதுலேயும் விஷம் இருக்குது நல்லதுலேயே கொஞ்சம் விஷம் இருக்கும்போது விஷத்தில் விஷம் இல்லாமலாம் இருக்கும் மாவு அதிகமாக புளிச்சிடுச்சின்னா மாவு நல்லது அதில் என்ன இருக்குது அரிசி இருக்குது உளுந்துருக்கு வெந்தயம் இருக்குது சூப்பரான ஆரோக்கியமான ஃபுட்டு ஆனால் அந்த மாவு மூணு நாள் நாலு நாள் கழித்து சாப்பிட்டா அதில் இருக்கிற பாக்டீரியா அதில் நல்ல பாக்டீரியா இருக்கிற அளவுக்கு கெட்ட பாக்டீரியாவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் பிரச்சனை பண்ணும் நான் அந்த புளிச்ச மாவு தோசை சாப்பிட்டு தான் இன்னைக்கு இப்படி உட்காந்துட்டு முழிச்சுட்டு இருக்கேன் எது இதெல்லாம் நம்ம உடம்பு உடம்புக்கு செட் ஆகாதோ அதை நீங்கள் தூக்கி எறியணும் அதுக்கு தியாகம் பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த நூறு நாள் உங்கள் உடம்போட வெயிட்டை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் என்ன வெயிட்டில் இருக்கீங்க வெயிட் கம்மியாக வெயிட் அதிகமாக ஸோ என்ன ஹைட்டில் இருக்கீங்களோ எத்தனை சென்டிமீட்டரில் இருக்கீங்களோ அதில் இருந்து நூறு கம்மி பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா 
மைனஸ் நூறுனா அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தஞ்சு கிலோ நீங்கள் இருக்கணும் இதில் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ ஓகே முன்ன பின்ன இருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அறுபத்தஞ்சு கிலோ இருக்கிற இடத்துல நாற்பது கிலோ இருந்தீங்கன்னா அது உங்கள் உடம்புக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் அறுபத்தஞ்சு கிலோ இருக்கிற இடத்துல எண்பத்தி அஞ்சு கிலோ இருந்தீங்கன்னா அதுவும் பிரச்சனை கொடுக்கும் ஒல்லியாக இருந்தால் நோய் வராதுன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நம்பாதீங்க உங்கள் வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட் இருக்கணுன்றதுல தான் ஆரோக்கியமே இருக்குது நான் வந்து ஒன் செவன்டி ஃபைவ்னு நினைக்கிறேன் ஒன் செவன்டி ஃபைவோ ஒன் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸோ நான் வந்து நூறு லெஸ் பண்ணால் எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு இருக்கணும் நான் எண்பத்தி ரெண்டில் மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கேன் நம்ம கொஞ்சம் அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறதால கொஞ்சம் இருக்குது ஆனால் அதுவும் எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறுக்கு வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்போ ஃபுட் ஹேபிட் முக்கியம் நைட்டு தூக்கம் முக்கியம் நைட்டு பதினோரு மணிக்கு நீங்கள் தூங்கணும் பதினோரு மணிக்கு ஸ்லீப்பில் போயிடணும் பதினோரு மணிக்கு பெட்டை தேடி போகக்கூடாது பெட்டில் ஆல்ரெடி இருக்கணும் அந்த கல்லீரல் இருக்குல்ல அது பதினோரு மணிக்கு தான் வேலை செய்யும் அது வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் தூங்கணும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு வந்து அதுக்குன்னு சில அமைப்புகள்லாம் இருக்குங்க அந்த உடல் உறுப்புகளுக்கு நல்ல ரெஸ்ட்டும் அதுக்கு நல்ல ஒரு இடமும் நல்ல ஒரு வேலையும் அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்குற நேரத்தில் நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடாது அதுக்கு பரிபூர்ண ரெஸ்ட்டு வேணும் நீங்கள் வந்து பாருங்களேன் ஒரு நல்ல சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் சாரி அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் நீங்கள் தூங்காமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்போ கல்லீரல் தூங்குறதுக்கு உண்டான நேரம் அந்த நேரம்தான் அந்த நேரத்துக்கு அதுக்கு இடம் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை ஈவன் நான் கூட அதுதான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய தலைவன் சொல்கிறாங்க அதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கல நம்ம மதிப்பு கொடுக்கறது வந்து வெளிப்புறத்துக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குறோம் உள்ளக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்குங்க கோடி விஷயங்கள் இருக்குது இது உண்மையாக பொய்யான்றது உள்ளுக்குள்ளே கோடி இருக்குதான்னு கேட்கலாம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு தெருவுலையும் எத்தனை எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளுக்கு தான் அதிகமாக ஹார்ட்டு அது இது அது ஃபெயிலியரு இது ஃபெயிலியர் இப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுது எதையுமே சரியாக பண்ணலன்ற ஒரே ஒரு குறை அந்த குறை பெரிய குறையாக போயிடுச்சு இதுதான் ரீசன் அப்போ உடம்புக்கு தகுந்த இதை ரெடி பண்ணுங்க அடுத்தது மனசுக்கு தகுந்தது என்னப்பா மெடிடேஷன் சாயப்பாக்கிட்ட பிரார்த்தனை நம்பிக்கை இதையெல்லாம் இதையெல்லாம் செய்யறதுக்கு நூறு நாட்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நூறாவது நாள் கழித்து உங்களுடைய சுகர் லெவல் டெஸ்ட் பண்ணுங்க பிபி லெவல் டெஸ்ட் பண்ணுங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வெயிட் செக் பண்ணுங்க டெய்லியும் செக் பண்ணாதீங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் செக் பண்ணுங்க நல்ல நடுங்க எந்த அளவுக்கு வேகமாக நடக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வேகமாக நடுங்க உங்கள் நடை நீங்கள் ஓடுறீங்களா நடக்கிறீங்களான்னு தெரியாத இன்பிட்வீனாக இருக்கும்ல ஒரு பஸ் இருக்குது அந்த பஸ்ஸை பிடிக்க எப்படி போவீங்க ஓடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நடை வேக வேகமாக போகிறோம் அந்த பஸ்ஸு கிளம்புனா தான் வேகமாக ஓடுவோம் பஸ் அங்கே நிற்குதுன்னு வேக வேகமாக அந்த மாதிரி நடை முப்பது நிமிஷத்தில் இது நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நடை நடுங்க நடந்துக்கிட்டே இருங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னென்ன நினச்சிங்களோ அத்தனையும் நடக்கிறதற்கு இந்த நடை பயணம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு கட்சி தலைவர் நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டு ஓரளவுக்கு பேசக்கூடிய ஒரு மனுஷன் ஆகிட்டார் தெரியும் இல்லையா அந்த நடை ரொம்ப முக்கியம் நடை வந்து மற்றவங்களுக்கும் நம்பிக்கை கொடுக்கும் நடக்கிறவனுக்கும் நம்பிக்கை கொடுக்கும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இதையெல்லாம் செய்யுங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அடுத்த நூறாவது நாள் கழித்து உங்கள் வாழ்க்கையோட மாற்றங்கள் நீங்கள் உணர்வீங்கள் மெல்ல 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 இப்போ ஆரோக்கியம் பெருகுது மனசில் நம்பிக்கை அப்போ தான் வரும் மனசில் நம்பிக்கை அப்போ தான் கொழுந்து விட்டு எரியும் ஓகே நூறு நாளில் இதை நான் சாதிச்சேன்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர மாட்டேன் நான் இப்போ உங்களோட ஆரோக்கியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருகுது அதை கடைசி வரைக்கும் பண்ணுங்க கடைசியில் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிற வரைக்கும் அதுதான் நமக்கு அதை விடக்கூடாது புலிவாழ பிடிச்ச மாதிரி விட்டா அது உங்க அதுக்கு நீங்க இரையாடுவீங்க 
அப்போ லாஸ்ட் வரைக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது உங்கள் மேலே உங்களுக்கு என்றைக்கு நம்பிக்கை வருதோ நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க ஏன்னா நல்ல உடம்பு நல்ல மனசு மூளை துரு துருன்னு இருக்குது இப்படிலாம் நம்ம இருந்தோம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம் இருந்தோம் இப்போதான் நமக்கு மூளை கெட்டு போயிடுச்சு மனசு கெட்டு போனதால மூளை கெட்டு போயிடுச்சு மூளை சொல்றது கேட்கவே இல்லை மனசு சொன்னதை கேட்டு 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 மூளைக்கு எந்த ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷனும் போகல எல்லாம் ஒன்வேவா போயிடுச்சு அதுக்கு முன்ன இங்க போயிட்டு அங்க போயிட்டு அங்க போயிட்டு முடிவெடுத்து செமையா வாழ்ந்தோம் இன்னைக்கு நீங்க அந்த 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 இடத்தையே அடைச்சிட்டீங்களே மனசுக்கும் மூளைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப்ப நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க நல்ல சிமெண்ட சிவர போட்டு எழுப்பிட்டீங்க ஒன்றுத்துக்கும் வழி இல்லை அடைச்சிட்டீங்க அது அடைச்சதால உடம்புல இருக்கிற அத்தனை நரம்புகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுதான் ரீசன் இப்போ அடைச்சதை எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லையா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக போட்டு அடைச்சி வச்சுட்டோம் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு துரு பிடிச்சிடுச்சு அதுக்கு பொறுமை வேணும் அந்த அடைக்க அடைப்பை எடுக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை வேணும் அத்தனையும் வேணும் என்னமோ பெருசா இந்தியாவே வந்து தலையில சுமந்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றோம் ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிற ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் சரி நானும் சரி எந்த மனுஷனா இருந்தாலும் சரி அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை பார்த்தா ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாத பிரச்சனைக்கு தான் நீங்கள் என்னமோ என்னமோ இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு கதிகலைங்கி போய் நிற்கிறோம் நம்ம இப்போ மனசையும் உடம்பையும் சரி பண்ணுறதுக்கு நூறு நாள் தேவை நீங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சான்ஸே கிடையாது எகை நகைன்னு போயிட்டு மறுபடியும் அலைச்சலை வந்து விலை கொடுத்து வாங்காதீங்க இதை இன்னையிலேருந்து செய்யுங்க இந்த நிமிஷத்துலேருந்து செய்யுங்க என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க திரும்ப சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எத்தனை சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நான் ஆடியோ கொடுங்க மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே ஆடியோ கொடுங்க நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் ரிப்ளை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அன்பேசாக ஆடியோஸை எந்த ஆடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் ஏன்னா எந்த நேரத்தில் எப்போ ஆடியோ நான் கொடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியல சில நேரத்தில் ரெண்டு மூணு ஆடியோஸ் நான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கொடுத்துட்றேன் ஒர்க் பிஸி ஷெடியூலில் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் எந்த ஆடியோ எப்போ நான் கொடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த ஆடியோவில் எப்போ நான் சாயம் சொல்ல இந்த ஆடியோ எப்போ நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஆல்ரெடி மூணு நாலு ஆடியோஸ் வந்து இன்னும் இப்போ இதை எடிட் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்கு ஒவ்வொன்றா எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணி எடிட் பண்ணினா பேசுறது ரொம்ப ஈஸி எடிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அந்த டைமிங் ஏன்னா எனக்கு எடிட் பண்ண சுத்தமாக தெரியாது எடிட் பண்ணுறது எல்லாமே விஷ்ணு சாய் மட்டும்தான் இது ஒரு பெரிய ஒரு குரூப் மாதிரியெல்லாம் நம்மலாம் ஒன்றும் வச்சு பண்ணலை நான் ஆடியோ கொடுப்பேன் விஷ்ணு சாய் எடிட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா நமக்கு மெயின் வந்து எல்லாமே அந்த ஆஃபீஸை பார்க்கணும் எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கணும் அதனால் எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன டைம் இருக்குதோ அந்தந்த நேரத்தில் டக்கு 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 முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா வாழ்க்கைன்றது நிறைய காலத்தை நேரத்தை எல்லாத்தையும் வீண் அடிச்சுக்கிட்டு இங்கே வந்து ஒய்யாரமா உட்காந்துக்கிட்டு இவன் சரியில்லை அவன் சரியில்லைன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டு தான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் தவிர உருப்படியான எந்த ஒரு வழிகளையும் நம்ம பார்க்கல இனிமேலாவது நம்ம பார்க்கணும் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆனால் வீண் பண்ணது அத்தனையும் நான் சரி பண்ணணும் அதே நேரத்தில் என் உடம்பையும் பார்த்துக்கணும் இந்த பொறுப்பு உங்களை எனக்கு மட்டும் கிடையாது உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இருக்குது அதை நீங்கள் சரி பண்ணுங்க வாழ்க்கையில் எல்லாமல்ல சக்தியும் கூடும் என்னென்னலாம் நீங்கள் சந்தோஷம் அடையணும்னா இருந்தீங்களோ அத்தனை சந்தோஷமும் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி பெறுவீர்கள் வெற்றி மேலே வெற்றிகள் உங்கள் மேலே வந்து உங்கள் தோல் மேலே மாலையாக வந்து நிற்கல அப்படின்னா எங்கள் எங்கிட்ட கேட்கலாம் தாராளமாக ஆனால் நான் சொன்னதை செஞ்சால் தான் வரும் சொன்னதை செய்யலைனா இருக்கிறதும் போயிடும் சொன்னதை செய்யுங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தால் சந்தோஷம் வேகமாக வரணும்னு நினைக்காதீங்க வேகமாக வர்றது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்றது பழைய சோறு மாதிரி பழைய சோறு பெஸ்ட்டாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பெட் பெஸ்ட்டாக நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் 
தொடர்ந்து ஃபாஸ்ட்ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டே இருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் தொடர்ந்து பழைய சோறையும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ ஸ்லோ அண்டு ஸ்டடி அப்டேட் பண்ண நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணுறது உடம்ப தயார் பண்ணுறது மனசை தயார் பண்ணுறது இது எல்லாம் தயார் பண்ணால் வாழ்க்கை சூப்பராக இருக்கும் நல்ல அழகான அற்புதமான வாழ்க்கையை இந்த நொடி இந்த நிமிஷமாக வாழ்வீங்கன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிறேன் ஜெய் சைரா சாயிரா சாயிரா